ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಭರಿತ ಈ ಅರಣ್ಯ ಶತ್ರು ದುರ್ಭೇದ್ಯ ಮಹೋನ್ನತ ಭವಿತಕು ಶ್ರೀಕಾರ ಈ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನೇಕ ಕಳಾರೂಪಾಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಾನಿಕಿ ದರ್ಪಣ ಈ ಪ್ರಾಕಾರ ಚದರಣಿ ದೃಢಮೈಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಈ ಚಾರಿತ್ರಕ ಸೌತ್ ವೇಗಿ ವಸಂತಾಲ ಪರಿಪಾಲನಾ ಜ್ಞಾಪಕ ರಾಬೋಮುತನಾಲ ಗರುದೈನ ಬಹುಮಾನ ಈ ದುರ್ಗ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಪದಿಶತಾಬ್ದಾನ ಸುದೀರ್ಘ ಚರಿತ್ರಕ್ಕೂ ನಿದರ್ಶನ ಚಾಣುಕ್ಯುಲ ನುಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾರಿದಾಗ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಪಾಲನಾ ದಕ್ಷತನು ಚೂಸಿನ ಈ ಕೋಟ ಭಾವಿತರಾಲಕು ಕೂಡ ಒಕ ಸಜೀವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಚಾಣುಕ್ಯುಲು ಕಾಕತೀಯುಲ ಕಾಲಂಲೋ ಪುಟ್ಟ ಕೋಟಗ ಮೊದಲೈನ ಈ ಕೋಟ ರೆಡ್ಡಿರಾಜುಲ ಕಾಲಂಲೋನೇ ಬಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲೋಕಿ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮೀರು ಕೂರ್ಚುನ್ನ ಈ ಕೋಟಲೋ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ರಾಜರು ಈ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲೋನೇ ನಡಿಚಾರು ಇಕ್ಕಡ ನುಂಚೆ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹಾಲು ಚೇಸಾರು ಪಾಲನ ಪೈ ಸಮೀಕ್ಷಲು ಚೇಸಾರು ಇಲಾಂಟಿ ಮಹೋನ್ನತ ಚಾರಿತ್ರಕ ಘಟ್ಟಾಲತೋ ಬಾಸಿಲ್ಯನ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ದಶ ದಿಶಲ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಂಚಿಂದೋ ತಿಳಿಯಾಲಂಟೆ ಆ ಕಾಲಂಲೋಕಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಾರು ಕಾಕತೀಯುಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂಲ ಹಸ್ತಗತ ಮಾಡಂತೋ ಹೆಚ್ಚು ಮೀರಿನ ಅರಾಚಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ನುಡಿ ಮುಸುನೂರಿ ಪ್ರೋಲ ನಾಯಕುಡು ಕಾಪಯ ನಾಯಕುಡು ವಿಮುಕ್ತಿ ಕಲಿಗಿಂಚಡಂತೋ ಈ ಪ್ರಾಂತವು ವಾರಿ ಪಾಲನ ಲೋಕೊಚ್ಚಿಂದಿ ಅದಿ ಪದಮೂಡು ಒಂದಲ ಅರವೈಯನಿಮಿದವ ಸಮ್ಮತ್ಸರಂ 
ఇతని పేరు అనవే మారెట్ కొండపల్లి సమీప రాజ్యమైన కొండవీడు రాజ్యానికి రాజు రాజ్యాన్ని విస్తరించే క్రమంలో అనవే మారెడ్డి దృష్టి కృష్ణా నది తీర ప్రాంతంలో ఉన్న కొండపల్లిపై పడింది ఈ అరణ్య ప్రాంతం అద్భుతమైన ప్రకృతి రమణీయతే కాకుండా వేల ఔషధ మొక్కలకు నిలయం రక్షణకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతం అనవేమారెడ్డిని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది ఆహా ఏమి ఈ కొండపల్లి సౌందర్యం కృష్ణా తీరంలో ఇంతటి అందమైన రాతి దర్పమ ఈ కొండపైన దుర్గం శత్రుదుర్భేద్యం కాగలదు యుద్ధాలకు చెదరని ప్రాకారాలను సృష్టిస్తాను తరతరాలకు నిలిచిపోయే విధంగా కోటను అభివృద్ధి చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ కొండపల్లి కోట బుద్ధి చెందింది అనవేమారెడ్డి మాటల నుంచే కోట నిర్మాణం కోసం ఉపయోగించిన డంగు సున్నంతో పాటు వివిధ రకాల ముడి పదార్థాలు కోటను మరింత పటిష్టం చేశాయి ఇప్పటికీ అవి మన కళ్ల ముందు కనిపిస్తున్నాయి అంటే వారి నిర్మాణ చాతుర్యాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు కోట నిర్మాణ శైలిని బట్టి ఆనాటి వారి అద్భుతమైన మేధస్సు వైభవం మనం చూడొచ్చు కోట చుట్టూ పద్దెనిమిది అడుగుల ఎత్తులో వెలుపలి కోట ప్రాకారం నిర్మించి పటిష్టమైన భద్రతా వలయాన్ని సృష్టించాడు అంతేకాకుండా శత్రువుల రాకను పసిగట్టడానికి వారిపై దాడి చేయడానికి వీలుగా ఇరవై నాలుగు అడుగుల ఎత్తులో ఐదు పెద్ద బురుజులు నిర్మించి వాటితో పాటు అత్యవసర పరిస్థితిలో కోట నుంచి బయటపడడానికి వీలుగా సొరంగ మార్గాలు కూడా నిర్మించారు ఇప్పుడు మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్న కట్టడం ఒకప్పుడు మూడంతస్తుల మేడగా ఉండేది ఆ పై అంతస్తులోనే రాజు రాణి వారి విలాస భవనం ఉండేది ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్న ఈ ప్రదేశానికి వెనుక వైపు క్రీడా స్థలం ఉండేది అందులో కసరత్తులు మరియు కుస్తీ పోటీలు జరిగేవి మీకు కుడివైపున రాణి కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన విశ్రాంతి నివాసం ఉంది కుడివైపుకు అలాగే వెళ్ళినట్టయితే మీకక్కడ రెండు కోనేర్లు కనిపిస్తాయి ఎంత వేసవిలోనైనా అందులో నీళ్లుండేవని చెప్తారు ఈ ప్రదేశానికి పక్కనే మీరు గమనిస్తే అక్కడ యాభై దుకాణాలున్న ఆనవాళ్లు కనిపిస్తాయి అందులో నిత్యావసర వస్తువులు వస్త్ర దుకాణాలతో పాటు వివిధ రకాల వస్తువులు అమ్మేవాడు కుడివైపు చివరకు వెళ్లి చూసినట్లయితే అక్కడ రెండు గదులు కనిపిస్తాయి అందులో ఒకటి ఖైదీలను బంధించే కారాగారం కాగా మరొకటి ఆయుధాలను భద్రపరచడానికి ఉపయోగించేవాడు ఈ కొండలలో ఉన్న ఎత్తైన ప్రదేశం ఒంటె మోపురంలా కనిపిస్తుంది ఈ ప్రదేశాన్ని భోగం మేడగా పిలిచేవారు అప్పట్లో రాజులు ఇక్కడే నాట్యకర్తల నృత్య ప్రదర్శనలతో గడిపేవారు అలాంటి అద్భుతమైన ఈ కోటలో పరిపాలన చేశాడు అనవేమాదే అతని తదనంతరం ఆయన వారసులు కొండపల్లిని సుభిక్షంగా పాలించారు Shri Sri Ram
అయితే వీరి తరువాత చివరివాడైన రాచవ్యమారెడ్డి అత్యంత నిరంకుశుడు ప్రజాకంఠకుడిగా ప్రతీతి అప్పటిదాకా రెడ్డి రాజుల సుపరిపాలన మంచితనాన్ని మాత్రమే చూసిన కొండపల్లి ప్రజలు రాచవ్యమారెడ్డి అరాచకాలతో తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు ఈ ధోరణి వల్ల అతని సైనికులు కూడా అతనికి వ్యతిరేకంగా మారారు ఈ అకృత్యాలను భరించలేని ప్రజల తిరుగుబాటులో రాచవ్యమారెడ్డి హత్యకు గురయ్యాడు దీంతో ఈ ప్రాంతం విజయనగర ప్రభువైన రెండవ దేవరాయల పాలనలోకి వచ్చింది కొంతకాలం తరువాత కపిలేంద్ర గజపతి ఈ కొండపల్లిని వశపరుచుకున్నాడు ఆ విధంగా పద్నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం తరువాత కొండపల్లి కోట ఒరిస్సా రాజు కపిలేంద్ర గజపతి ఆధీనంలోకి వచ్చింది గజపతి పాలన ప్రశాంతంగా సాగుతున్న సమయంలో కొండపల్లి రాజ్యానికి ఘోర విపత్తు వచ్చింది అది బహమని మహమ్మద్ షా రూపంలో మహమ్మదీయ సామ్రాజ్య స్థాపనే లక్ష్యంగా అనేక యుద్ధాలను చేసి ఎన్నో రాజ్యాలను తన వశం చేసుకున్నాడు బహమని మహమ్మద్ షా అందులో భాగంగా కొండపల్లిని కూడా తన హస్తగతం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు గజపతిపై దండయాత్రకు తన సేనను పంపాడు భీకర యుద్ధంలో కొండపల్లి కోటను మహమ్మద్ షా సైన్యం ఆక్రమించుకుంది కళ్ల ముందే దేవాలయాలు నాశనం కావడంతో ప్రజలు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారు ఈ చర్యలు అక్కడ సైన్యాధ్యక్షుడిగా ఉన్న భీమరాజుకి కూడా ఎంతో ఆగ్రహాన్ని తెప్పించాయి మహమ్మద్ షాని ఎలాగైనా గద్దెదించి 
కొండపల్లికి పూర్వ వైభవాన్ని తేవాలని ఓ వైపు ప్రజలు మరోవైపు సైనికులు అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ రోజు రానే వచ్చింది ఇతను ఒడిషా రాజ్యానికి రాజు పురుషోత్తమ గజపతి రాజు కొండపల్లిని ఎలాగైనా సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తున్న గజపతికి సైన్యాధ్యక్షుడైన భీమరాజు సహకరించాడు కోటను ముట్టడించడానికి సరైన సమయాన్ని పురుషోత్తమ గజపతికి తెలియజేశాడు దీనితో పురుషోత్తమ గజపతి రాజు కొండపల్లి కోటపై మెరుపు దాడి చేసి మహమ్మద్ షా సైన్యాన్ని తరిమి కొట్టి కోటను కైవసం చేసుకున్నాడు తరువాత కొండపల్లిలో సమర్థవంతమైన పాలన సాగించాడు ఆయన తదనంతరం అతని వారసుడు ప్రతాపరుద్ర గజపతి కూడా కొండపల్లిని సుభిక్షంగా పరిపాలించాడు కొండపల్లి చరిత్రలో మరొక ముఖ్యమైన ఘట్టం కళా పోషకుడిగా సాహితీవేత్తగా పేరుగాంచిన శ్రీకృష్ణదేవరాయల చూపు అందమైన ఈ కొండపల్లి కోట మీద పడడం అప్పటికే విజయనగర సామ్రాజ్య విస్తరణ కోసం ఎన్నో యుద్ధాలను చేస్తున్న శ్రీకృష్ణదేవరాయన్ కొండపల్లి మీద యుద్ధాన్ని ప్రకటించాడు దీంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కోటకు నాలుగు వైపుల పటిష్టమైన సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయల్ ఈ కోటను వశం చేసుకోవడానికి కోట బయట నుంచి మూడు నెలల పాటు యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది పదహారవ శతాబ్దంలో జరిగిన ఈ యుద్ధం మునుపెన్నడూ జరగని గొప్ప యుద్ధంగా చరిత్రకారులు చెబుతుంటారు పదిహేను వందల పదహారవ సంవత్సరం శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కొండపల్లి కోటను తన వశం చేసుకున్నాడు ఓడిపోయిన ప్రతాపరుద్ర గజపతి ప్రతినిధులతో పాటు అతని పరివారానికి కూడా శ్రీకృష్ణదేవరాయను కోటలోనే ఆశ్రయమిచ్చాడు గజపతి రాజు కుమార్తె అన్నపూర్ణాదేవి అందాల రాశి ఆమె అందాన్ని చూసి తాను మనసు పడిన విషయాన్ని ప్రతాపరుద్ర గజపతికి తెలియజేశాడు దేవరాయలు దేవరాయలికి తన కుమార్తెనిచ్చేందుకు గజపతి రాజు అంగీకరించాడు కాని దానికి ప్రతిగా కొండపల్లి కోటను తిరిగి తనకిచ్చేయమని కోరుతాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కూడా అందుకు సమ్మతించి కొండపల్లి కోట వరకు ఉన్న ప్రాంతాన్ని తిరిగి గజపతికి అప్పజెబుతాడు ఆ విధంగా గజపతులే రెండు తరాల పాటు కొండపల్లిని పరిపాలించారు చివరి తరంలో బలమైన రాజు లేకపోవడం ఇంతలో దేశంలోకి ఇంకో ఉపద్రవం ముంచుకొచ్చింది 
ఆ ఉపద్రవం పేరే కులి కుతుబ్ షా కొండపల్లిపై మళ్లీ యుద్ధమే గాను కమ్ముకున్నాయి ఈ యుద్ధంలో ఓడిపోయిన చివరి గజపతి కులి కుతుబ్ షాతో సంధి చేసుకుని పదిహేను వందల ముప్పైవ సంవత్సరంలో కొండపల్లి కోటను కుతుబ్ షాకి అప్పగించాడు కుతుబ్ షాలలో చివరివాడు అబుల్ హసన్ ఇతను పదహారు వందల ఎనభై ఏడు వరకు తన పరిపాలన చక్కగా సాగించాడు మొఘల్ చక్రవర్తుల కాలంలో పరిపాలనంతా ఢిల్లీ కేంద్రంగానే సాగింది అందుచేత దక్షిణాదిన సామంతరాజుల తిరుగుబాటు మొదలయ్యింది ఎదురు తిరిగిన రాజులను అణచివేతకు గురిచేసి రక్తపాతాన్ని సృష్టించారు ఆనాటి మొఘల్ చక్రవర్తి ఆ రక్తపాతంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన రాజవంశస్థులే ఆసఫ్ ఝాలు మొఘల్ ధర్మాసనం వీరినే కొండపల్లి ప్రాంతానికి రాజులుగా చేసింది ఆసఫ్ జాలలో మొదటివాడు నిజాం ఉల్ ముల్క్ నిజాం ఉల్ ముల్క్ సంతానం ముజ్వర్ జంగ్ సలాబద్ జంగ్ ఈ ఇద్దరూ అధికారం కోసం గొడవ పడుతున్న సమయంలో దేశంలోకి చొరబడిన ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఫ్రెంచ్ కంపెనీ వారు చెరొక వైపు చేరి వారి మధ్య ఉన్న గొడవను ఇంకాస్త యుద్ధంగా మార్చాడు ఈ యుద్ధంలో ఫ్రెంచ్ కంపెనీ సహకారం అందించిన ముజ్ఫర్ జంగ్ గెలిచాడు గెలిచిన ముజ్ఫర్ జంగ్ కూడా అతి కొద్ది కాలంలోనే హత్యకు గురి కావడంతో కొండపల్లి పాలన విదేశీయుల హస్తగతమయ్యింది కొండపల్లి మినహా కొన్ని ప్రాంతాలను సలాబద్ జంగ్ పరిపాలించేవాడు పదిహేడు వందల యాభై తొమ్మిది నాటికి భారతదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రాబల్యం పెరగడంతో సలాబద్ జంగ్ తన ఆధీనంలో ఉన్న ఉత్తర సర్కారులో భాగమైన కొండపల్లిని ఈస్ట్ ఇండియా వారికి అప్పజెప్పాడు ఆ రకంగా కొండపల్లి ప్రాంతం ఈస్ట్ ఇండియా చేతుల్లోకి వెళ్లింది దేశం మొత్తం ఆక్రమించుకుంటూ వచ్చిన ఈస్ట్ ఇండియా వారు కొండపల్లిని చూసి ముగ్ధులయ్యారు పచ్చని ప్రకృతి మధ్య ఎత్తైన ఈ కొండపైన సైనిక శిక్షణ ఏర్పాటు చేశారు అయితే అది ఎక్కువ కాలం పాటు సాగలేదు కొద్ది రోజులకే మూతపడింది స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక పురావస్తు శాఖ ఆవిర్భవించిన తరువాత ఈ కోట ద్వారాలు మళ్లీ తెరుచుకున్నాయి అప్పటికే శిథిలావస్థకు చేరుకున్న ఈ కోటకు మరమ్మతులు చేశారు కాని పూర్తి స్థాయిలో కోట పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాలు ఈ దశాబ్దంలోనే జరిగాయని చెప్పొచ్చు
ఎన్నో దశాబ్దాల ఘన చరిత్ర ఉన్న ఇంతటి మహోన్నతమైన కోట మన కళ్ళ ముందు ఇంకా సజీవంగానే ఉంది అలనాటి పరిపాలకుల జ్ఞాపకాలు మన మదిలో ఉన్నాయి ఇంతటి అద్భుతమైన కట్టడం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడం మనకు గర్వకారణం కొండపల్లి కోట భావితరాలకు చెరగని చారిత్రక బాటా